హైదరాబాద్ నగరం భారతదేశ సుప్రసిద్ధ నగరాలలో ఒకటి కుతుబ్షా రాజవంశీయులలో ఒకరైన మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ నగరాన్ని నిర్మించాడు స్థానిక కథనం మేరకు ఆస్థాన నర్తకి భాగమతితో ప్రేమలో పడిన సుల్తాన్ వారి ప్రేమకు గుర్తుగా ఈ నగరానికి భాగ్యనగరంగా పేరు పెట్టాడు పెళ్ళైన తర్వాత భాగమతి ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించి హైదర్ మహల్గా మార్చుకుంది దానిని అనుసరించే హైదరాబాద్గా రూపాంతరం చెందింది ఇది చరిత్ర మరి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద నగరాలలో ఐదవది హైదరాబాద్ పక్కనున్న చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీలు కలుపుకొని గ్రేటర్ హైదరాబాద్గా ప్రపంచ పటంలో గుర్తింపు సంపాదించుకుంది సుసంపన్నమైన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి చరిత్రకు కట్టడాలకు మసీదులకు దేవాలయాలకు కళలకు హస్తకళలకు మరియు నాట్యానికి సినీ రంగానికి ప్రసిద్ధి గడిచిన దశాబ్దం నుంచి సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కూడా ప్రఖ్యాతలు సంపాదిస్తుంది హైదరాబాద్లో చార్మినార్ ఎంత ఫేమస్ బిర్యానీ ఛాయ్ సమోసా అంతే ఫేమస్ కేవలం ఇదే కాదు యాత్రికులను కట్టిపడేసే హైదరాబాద్ గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు చరిత్ర పుటల్లో దాగి ఉన్నాయి మరి అవేంటో ఈ వీడియోలో మీకోసం కృత్రిమ సరస్సులు హైదరాబాద్ సరస్సుల నగరం దీని చుట్టూ ఉన్న కృత్రిమ సరస్సులు పర్యాటకులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి హైదరాబాద్ శివార్లలో నూట నలభై సరస్సులు కలిసే చోట ఒక పెద్ద ఆనకట్ట నిర్మించారు ఇది చూడడానికి అద్భుతంగా ఉంటుంది హుస్సేన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ వాటిలో కొన్ని అతిపెద్ద ఫిలిం సిటీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిలిం సిటీలలో ఒకటైన రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ నగరం నుండి విజయవాడకు వెళ్లే మార్గంలో ఉంది ఇది సుమారు రెండు వేల ఎకరాలలో విస్తరించి ఉంది హాలీవుడ్ బాలీవుడ్తో పాటు అన్ని చిత్ర పరిశ్రమల సినిమాలు సీరియల్ షూటింగ్లు తరచూ ఇక్కడ చిత్రీకరిస్తుంటారు కోహినూర్ కోహినూర్ వజ్రంలో ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైన పెద్దైన వజ్రంగా పరిగణిస్తారు ప్రస్తుతం ఇది బ్రిటన్ రాని కిరీటంలో ప్రధాన వజ్రంగా ఉంది తెలుగు నాట కృష్ణా నది తీరంలో ఈ వజ్రం లభించింది హైదరాబాద్ నగర చరిత్రలో ఈ వజ్రానికి ప్రత్యేక స్థానం కాదు దీని ఖరీదు పది నుండి పన్నెండు బిలియన్ల డాలర్లు ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద త్రీడీ ఐమాక్స్ తెర హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో కలదు రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది ఈ ఏసీ మల్టీప్లెక్స్ ఫుడ్ కోర్ట్ గేమ్స్ జోన్ షాపింగ్ మాల్స్ ఈ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాయి భారతదేశ ఐటీ కేంద్రం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి దశకంలో హైదరాబాద్ ఐటీ వైపు అడుగులేసి నేడు బెంగళూరు తర్వాత రెండవ సిలికాన్ సిటీగా అభివృద్ధి పదంలో దూసుకెళ్తుంది టాలీవుడ్ మద్రాసు నుంచి విడిపోయాక తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు స్వస్థలం హైదరాబాద్ టాలీవుడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది టాలీవుడ్ ఇండియాలోనే రెండవ అతిపెద్ద చిత్ర పరిశ్రమ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఆసియా ఖండంలోకెల్లా అతిపెద్ద కన్వెన్షన్ సెంటర్ హైదరాబాద్లో కలదు ఒకేసారి ఐదు వేల మంది కూర్చునే విశాలమైన స్థలం కలిగి ఉంది ముత్యాల నగరం హైదరాబాద్ నగరం ముత్యాల నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పాతబస్తీలోని మోతీ గల్లి ముత్యాల వర్తకానికి ప్రధాన స్థావరం నిజాం కాలంలో పర్షియన్లు ముత్యాలు సరఫరా చేసేవారు ముత్యాలను పాలిష్ పెట్టే కర్మాగారాలు నేడు నగరంలో అనేకం ఉన్నాయి బుద్ధ విగ్రహం ప్రపంచంలో నిలబడి ఉన్న బుద్ధిని అతిపెద్ద ఏకశిల విగ్రహం హైదరాబాద్లో కలదు దీనిని హుసేన్ సాగర్ సరస్సు మధ్యలో ఉంచారు హైదరాబాద్కు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి తీసుకురావటంలో బుద్ధ విగ్రహం ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నది హైదరాబాద్ బిర్యానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ తిన్నా ఇది మన బిర్యానీ అనిపించేదిగా ఉంటుంది హైదరాబాద్ బిర్యానీ చార్మినార్ చార్మినార్ హైదరాబాద్ చిహ్నం పాతబస్తీ ఏరియాలో ఉంటుంది నగరానికి ప్రముఖ ఆకర్షణ ఇది నగరంలో ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపించకుండా నిర్మూలించిన దైవశక్తులకు కృతజ్ఞతా భావంతో ఈ స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మించారు పోలీకులు బిర్లా మందిర్ బిర్లా మందిర్ నౌబత్ పహాడ్ అనబడే చిన్న కొండపై రాజస్థాన్ నుండి తెప్పించిన తెల్లని పాలరాతి చలవరాళ్లతో నిర్మించారు ఇది కట్టడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రధాన దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి సీతారాం బాల్ ఆలయం ఈ దేవాలయం ఇరవై ఐదు ఎకరాలలో విస్తరించబడి ఉంది దేవాలయంలో శిల్పకళల సమ్మేళనం అద్భుతంగా ఉంటుంది గుడి రాజస్థానీ మొఘల్ మరియు యూరోపియన్ నిర్మాణ శైలిని పోలి ఉంటుంది మక్కా మసీదు 
మక్కా మాసి చార్నార్ పక్కనే కలదు ఇది ముస్లింల ప్రార్థనా స్థలం ముస్లింల పవిత్ర స్థలం మక్కా నుండి ఇటుకలను తెప్పించి మసీదును నిర్మించారని చెబుతారు గోల్కొండ కోట గోల్కొండ కోట హైదరాబాద్ నగరం నుండి పదకొండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు దీనిని నూట ఇరవై మీటర్ల ఎత్తైన ఒక నల్లరాతి గుట్టపై నిర్మించారు కోటలోని ఉద్యానవనాలు చిన్న చిన్న కట్టడాలు ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి చప్పట్లు కొడితే తొంభై ఒక్క మీటర్ల ఎత్తున్న రాణి మహల్ వద్ద ఆ శబ్దం వినిపించడం గోడ వద్ద మాట్లాడితే మరో గోడ వద్ద వినిపించడం కోటలో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే విషయాలు ఆస్తమా రోగులకు నూట అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన చేపమందు భాగ్యనగరం సొంతం చేపమందు లేదా చేప ప్రసాదంను ప్రతి ఏటా మృగశీర కార్త రోజున ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో లేదా ఏదైనా పెద్ద మైదానంలో బత్తిని సోదరులు పంపిణీ చేస్తారు అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్ భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్ పీవీ ఎక్స్ప్రెస్ వే హైదరాబాదులో కలదు నగరంలో సరోజినీ కంటి ఆసుపత్రి వద్ద మొదలై రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ముగుస్తుంది పొడవు పదకొండు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ఇండియాలో ఇదే అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్ స్నో థీమ్ పార్క్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్నో థీమ్ పార్క్ హైదరాబాద్లో కలదు సుమారు ఎనిమిది వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో వ్యాపించి ఉంది స్నో వరల్డ్గా పిలువబడే ఈ థీమ్ పార్క్ వివిధ వినోద క్రీడలను అందిస్తుంది ఇరానీ ఛాయ్ ఇండియాలో ఇరానీ ఛాయ్ మొదట హైదరాబాద్లోనే ప్రారంభమైంది ఇరానీ ఛాయ్ పర్షియన్ బ్రాండ్ ఆయన హైదరాబాద్లో ఇరానీ ఛాయ్ కేఫ్ ఇరవై ఐదు వరకు ఉన్నాయి ఇంజనీర్లు దేశానికి అత్యధిక ఇంజనీర్లను అందించే సత్తా హైదరాబాద్కు తప్ప దేశంలో మరే ఇతర నగరానికి లేదు ఒక హైదరాబాద్ చుట్టూ మూడు వందల యాభై పైగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఏట యాభై వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు బయటకు వస్తున్నారు రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రపంచ విమానాశ్రయాలలో అధిక విశేష లక్షణాలున్న విమానాశ్రయంగా అగ్రభాగాన నిలిచింది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏట నలభై మిలియన్ ప్రయాణికులకు సేవలందించే విధంగా దీని నిర్మాణం కలదు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఐదు వేల ఐదు వందల ఎకరాలలో నిర్మితమైంది నిజాం నవాబ్ ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడిగా వెలుగొందిన నిజాం నవాబు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈయన ఒకసారి వేసిన దుస్తులు వేయరట ఒకసారి వాడిన చెప్పులు బూట్లు వాడరట కర్నూలు అనంతపురం నుండి రెండు సార్లు పార్లమెంటుకు ఎన్నికయ్యారు సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం దక్షిణ భారతదేశంలోని ఉత్తమ మ్యూజియాలలో ఒకటి ఈ మ్యూజియంలో ప్రపంచం మొత్తం మీద నుంచి తెప్పించిన నలభై వేలకు పైగా వస్తువులు ప్రదర్శిస్తున్నారు క్రీడానగరం ప్రపంచ క్రీడాకారులైన పుల్లెల గోపీచంద్ సానియా మిర్జా సైనా నెహ్వాల్ పీవీ సింధులను అందించిన ఘనత హైదరాబాద్ సొంతం దేశంలో జనాభా పరంగా నాలుగవ స్థానంలో ఉంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నగర జనాభా ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్లు ఎగ్జిబిషన్ ఇండియాలోనే ఉత్తమ మరియు అతిపెద్ద ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ హైటెక్స్ ఇక్కడ ప్రముఖుల పెళ్లిళ్ళు సమావేశాలు జరుగుతుంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో